Bana sisi Zero Planet tumeamua kumpatia heshima ya hadhi ya nyota tano Masai The Don tukaona pia na kila sababu ya kuja kusikika kwenye muda huu ambao ni muda maalum kwa ajili ya wasanii wakubwa yani kwa maana ya mastaa wakubwa na vitu kama hizo hapo tukasema leo heshima ya nyota tano inaenda kwake Masai The Don ana mradi mpya utapiga naye sorry hii inaitwa Tafuta Salio ni miongoni kati ya ngoma ambazo nadhani ilikuwa ni project ya mwisho mwisho kutoka kwa bwana Masai ameamua kufunga mwaka kwa namna yake so tulia hapo hapo narudi na Masai tuko tayari kwa ajili ya kikao chetu siku ya leo 99.5 ISFM Radio Makambako Oje oh, back again mabibi na mabwana yo Masai Oh yeah mambo vipi kama ka niko vizuri niko poa au sio yeah. ongera kwa ushindi <coughs> ongera kwa kazi mzee wangu na shukuru sana ndugu yangu tafuta salio ndo mradi wako wa mwisho kutoka kabla hii mapenzi stress Ya yeah, ya yeah, kweli. Oh yeah? Ndio. Yeah. Nataka tuanzie hapo mapokezi yake umeonaje imeenda? Ya yeah, mapokezi ni makubwa. Mapokezi ni makubwa tunashukuru Mungu na imepiga hatua kwa kweli. Eti eh? Yeah. By the way mimi kwa ngu mimi naona ni moja kati ya ngoma ambayo ukuipa nguvu sana kwenye promotion. Uende kani kwa sababu ya hizi tu ambazo uko unafanya umezunguka sana mzee wangu. Ya yeah, of course ni kwa nimekuwa na mambo mengi hapo katikati. Na ndio maana hata kuachia nyimbo nimechelewa. Uh, nimekuwa na tua za hapa na pale. Kwa tuseme nimekosa kupata muda wa kutosha wa kuipa nguvu nyumba yangu. Mm. Mm. By the way wimbo umejibeba wenyewe. Ngoma imeenda yenyewe. Sababu unajua kitu kizuri chochote kinaenda. Kinaenda. Yeah. Lakini video uja shoot. Uh, video sijafanya. Umetuletea ngoma nyingine. Yeah. Nakumbuka mara mwisho utuambia kwenye mwagilia moyo sasa hizi ni, ni mwendo wa machupa, ngoma, chupa ngoma na vitu kama hivyo. Ni kweli lakini sasa shida ni, ni muda anakosa muda yani unajua hata hivyo sasa hivi nimekuwa na kama na wiki mbili tu hapa mjini eh yeah. okay umerudi nini nimerudi kama wiki mbili zilizopita yani zimepita wiki mbili wewe unaweza kuwa ni moja kati ya sababu ya kufanya simba tufungwe goli tano ulikuwaepo kwa mkapa uwanja <laughs> simba nani sasa <laughs> ulikuwaepo uwanjani sasa simba nani mimi 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 nashabikia simba <laughs> Lakini niliona picha yako uwanjani ni mbona uwanjani? Haina noma, haina noma. Ulikuwa hapo uwanjani? Oya. Hatuna majonzi hapa, cha mambo yako. Mimi wewe ni Simba, ya wao tunapiga story tu Masai. Kama watu na majonzi watu hapo. Na 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 nilisema tutazungumza kidogo kuhusiana na mpira wa Simba kwa sababu kwenye kwenye package ya burudani tunaipata kwako Masai, umekuwa unaachia pia ngoma za Simba. Yeah. Na kuna ngoma ambazo usha shoot kabisa na video kuhusiana na Simba. Ndio ni kweli. Alafu kwenye game ya juzi nimeona kuna post ulipost na siku 4. Inaonekana upo uwanjani unaenda kutazama game. Inaonekana ni moja kati ya mashabiki ambao mnaikubali sana Simba pia. Ah mimi ni Simba damu. Ni Simba ni siongope mimi ni Simba damu lakini pia um, nasikitika. Mm. Na masikitiko makubwa na kilio kikubwa sana. Mm. Hivi unahisi Robertinho anaweza kawa ni chanzo cha kufungwa zile goli tano? Mm nisiingie sana kwenye uchambuzi. Ah sasa tunazungumza tusiingie. tusiingie kila jambo na lina sehemu yake. Au na wasemaji. Najua kuna wasemaji. Sisi tunatazama. Sasa si mashabiki pia tuna uhuru wa kusema kama mimi naona ah mimi binafsi sasa kwa kwa mtazamo wangu kama shabiki. Mimi shabiki. Eh niki shabiki wewe kama umemuonea hivi mzee yule watu mbona tumefunga mechi moja tu. Ah kiushabiki. Mimi ni 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 nazungumzia tu walisia wa kile nilichokiona. Ni kwamba tulizidiwa tu ujuzi. Hivi eh? Yeah. Na see. Yeah tulizidiwa technique. Hakuna kitu kingine. Kwa hiyo kwa technique yake maana yake ni kocha pia. Ah kocha anaweza kabeba lawama kwa sababu yeye ndo ndo engineer Ndum, nini ya timu. Yeye ndo anayepanga kila kitu, sure. ndio? Na sisi tunamtegemea mwalimu. Mm. Kwa ajili ya kutupanga kwenye formula. Yeah. Kwa hiyo kama formula yake ili bounce basi ah uh, yeye anabeba lawama kama kocha kwa sababu ndo mbeba timu. Lakini pia uzembe pia unajionyesha una unadhihirisha kabisa kwamba kuna baadhi ya ya, ya, ya wachezaji walikuwa hawakuatend vizuri. Okay? Yeah. Sasa haina noma. Ni, nimefuatilia show zako. Nilivyofuatilia show zako nimeona kuna sehemu ukipata, ukipata wale wanafunzi. Ah wanafunzi wana, wana vibe sana. Unaenda nao sawa. Kinachofanya niulize hapa 
kuhusiana issue wanafunzi unafahamu juzi kati tumeona kuna wanafunzi wanaimba ani yeah. kuna wakuu shule wameshushwa vyeo alafu nimeona pia bungeni wamezungumzia ile swala mm. wakawa wanasema wale walioshushwa vyeo wakuepo pale wanatakiwa warudishwe kazini mm. ila issue wa, wa, wafuatiliwe na vitu kama hizo hapo it's all about sana na tunafanya hizo kazi sijajua kwenye kwenye mtazamo wako wewe kiburudani vile <coughs> ambavyo madogo wana hype unadhani ni tatizo linakuwa kwa walimu tatizo linakuwa kwa sisi tunaopiga nyimbo redioni tatizo linakuwa kwa wazazi madogo kusikiliza ngoma kwa sababu kuta madogo wanakalili ngoma kuliko mm, kuliko hata watu wazima sometimes ah uh, marobaini wao yote tuseme viombo vyetu vinavyosimamia sana mm. vilikuwa vinatakiwa kabla ya maudhui kutoka vile vimedhibiti Mm. Yaani kwa mfano nyimbo ya Hani imeangaliwa imesikilizwa na vyombo maalumu basi kama haina aikidhi vigezo si ndio isiruhusiwe kutoka kwa sababu kisha toka inakuwa mtaani nadhani hata watoto ukiwazuia shuleni watasikia mtaani mm. ukiwasiposikiza uh, mtaani watasikiza nyumbani kwa sababu wazazi pia inawezekana pengine wakawa wamependa ile nyimbo barabarani malaika wakawa wameweka malaika leo anapiga kwa kwenye mashuhuri mbalimbali wanapiga kwa hiyo Sidhani kama wana, shuli zote zinazofanyika hapa labda kutuchukulia maji ni makambako kwamba ziko sehemu ambazo zina proof kwamba hiyo sauti haitoki nje. Mm. Watu wanapiga shuli zingine ziko nje na mziki unasikika. Hani, hani. Kwa hiyo mimi niseme tu labda aa, kwa mtazamo wangu mimi kama msanii walimu walionewa. Walionewa. Yeah. Inaonekana so. kabisa, yani kiwalisia ki kabisa. Walimu wameonewa. Kwa sababu hiyo nyimbo ya Hani tukiangalia imetoka lini? Mm. sawa na hao waliokuwa wanacheza wamecheza lini alafu hiyo nyimbo sio kama imechezwa sehemu moja ndio mimi nimezunguka nafikiri mwenyewe unajua nimezunguka kwenye show mbalimbali za mwenge eh mimi mwenyewe niliona pia kuna show moja tanga korogo ilikuwa kwa joketi yes duchu alienda pia kule aliitwa na wanafunzi walikuwaepo pia ya yeah. kwa hiyo unakuta kuna sehemu nyingi ile nyimbo imetumika mm. na watu hawajachukuliwa hatua ila walimu kwa sababu wao wana wana wa, wapo na wanafunzi na sijajua si tofahamu gani imetokea lakini in short ni kwamba tuseme tu walimu walionewa eti eh yeah. nikaanza kufuatilia zile clip nikaona kuna clip moja pia ya wanafunzi walimu alikuwa kuna diamond platinum pia akawa anapiga ile ngoma ya Rayvanny basi mtongoze na wanafunzi wako wanajibia ile nikasema sapata kama hii ndio noma kuliko hata hani ya zuchu ya yeah, kweli Ah ni 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 hivyo. Yaani ninapozungumza ni kwamba ni walimu walionewa kwa sababu hizo nyimbo zipo nyingi ambazo zinachezwa hazina maudhui ma, ma, ma mazuri. Oh yeah. Ah ukizingatia tuna watoto ambao tunawalea tunataka tuwalee katika maadili mema. Sasa tunapokuja kuwachukulia watu watu wachache ambao hawahusiki, tuwachukulia watu watu ambao wanaziandaa hizo kazi kwanza. Ndio. Kwako unaonaje pale ambapo una perform ngoma zako wasanii wanaimba wanaruka twende kushoto kulia na wanakuwa na vibe sana nimeangalia ile show yako njombe baba ilikuwa noma sana. Ya hakuna kitu kinaleta masa na kukupa morali ya kufanya vizuri zaidi kama unafanya uh, uh, unafanya kazi na watu wanaitika wanakubali kazi yako. Mm. Ya sio njombe peke yake nimekuwa kondoa ndoma ile ndoma nimekuwa cha mwino nimekuwa mpua pua kote yani kwa nazunguka kote mm. uh, watu wanaitika lakini nilikuepo mbea kela nilikuepo wapi kwa hiyo sehemu nyingi ambazo nimepita watu wamekuwa wanaitika sana kwenye show na ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu hivi easy connection was but happy masai umezunguka nchi nzima na kumbuka umefungua mwenge na umeufunga na mwenge wakati unazimwa ulikuepo ilikuwa ni babati kitu kama hicho yeah manyara manyara eh yeah, ni babati manyara easy easy connection kwako ni aje Abdata ni kujituma na kitu kizuri chochote akifichiki mm. na mimi na, 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 nafikiri na perform kwenye maeneo ya wazi si ndio yes. watu wanaona na waratibu wa, wa mwenge kwa mfano uh, kutoka mikoa tofauti tofauti unaweza kukuta wamekuja kwenye mkoa fulani kuja kujifunza kitu mm. naelewa yani anatoka mkoani kwake kwa mfano imagine uchukulia tu sisteme labda mbea mm. anatoka mbea na kuja kujifunza Jombe. Jombe. Yani nyinyi mnapokuwa mnaanza pale kwa kufanya maandalizi na nini na nini na performance kila kitu mm. yeye anakuja kujifunza. Kwa anapokuja pale anakuja kuona kitu gani kinafanyika. Baada ya hapo unakuta wewe tu unapigia mimi watu walikuwa wanampigia simu watu ambao namba zao ngeni si wajui hatuje kuonana. Eh. Lakini wanampigia simu watu na kuomba uje fanye kazi moja mbili tatu utatusaidiaje tunakubaliana moja mbili tatu basi inakuwa mm. hivyo. Nimeenda Bariadi simu nimeenda Mwanza nimeenda uh, nimekuja Shinyanga. Kokote kokote nimeenda nimepiga lakini sio kwamba 
kuna watu fulani wanakuchukua wanakupeleka ila yeah. kile unachokifanya kinaonekana machoni pa watu mimi nimepokea malalamiko ya wasanii wengi sana kutoka makambako na njombe. Mm. Kwa madaa masai anatubania ridhiki zetu. Masai bana tukienda tunaalikwa sehemu nyingine tukifika kule anatubania kwamba sisi tuna majina, tuwezi kuimba, tuwezi kuamsha na vitu kama hizo. Hivi kuna ukweli gani hapo? Ningasema ukifika hapa nitaulize ili pia u- u- uweke wazi. Uende kaa kweli unawabania washikaji au niaje? Ah, katika utafutaji. Mm, mfano kuna ile issue ya njombe. Kuna wasanii walitoka msimisi sijui kulikuwa kuna issue ya njombe sijui kwa mlikuwa mnatafuta wasanii tamasha la utamaduni ehe okay hilo nimesikia hata malalamiko mimi mwenyewe nimeyapata hiyo malalamiko sana na pia wameongelea kwenye media baadhi ya media nimewasikiliza wakiwa naongea kuna media moja ilikuwa naongea wakiwa na afisa utamaduni Esther huyo hapa makambako ya wamemdadisi sana wakasema huyu msanii mnambeba si nini na nini lakini ni wa, ni, wa, ni, wa, ni naomba ni ka, nitengwe hiyo kauli kwamba wananibeba. Mm. Yaani almashauri mimi ya mji wa Makambako hainibebi. Cha kwanza kabisa kama ni baadhi ya kazi ambazo tunazifanya mimi katika mji huu ni kwamba kwa sababu tu nimesajiliwa nipo kisheria. Mm. Sawa. Lakini la pili ni kwamba sio nabebwa isipokuwa kuna baadhi ya kazi ninazozifanya haziendani na kazi ambazo wanazifanya wao. Sisi tunachojali kwenye serikali wanachojali ni maudhui content content uliozungumzia kwenye nyimbo yako inahusiana na kazi yao kwa hiyo ukishona una kazi ambayo inahusiana na tukio wanaotaka kulifanya wanakutafuta mm. sawa lakini kitu chochote kizuri hakifichiki na kuja kwenye jibu la pili uh, usiana na tamasha la utamaduni njombe tamasha la utamaduni njombe halikuwa hivyo walivyokuwa wanafikiria wao nafikiri gami umekuwa ukifuatilia sana posti zangu mm. lakini kuna baadhi ya clip nilikuwa na posti na nasisitiza na watu waambizane wasanii wote lakini na nika create group yes. nikawaadi wasanii kuna baadhi ya wasanii wale left na kuna wengine waliendelea kubaki lakini siku ya siku ambayo tulikubaliana tukutane njombe watu walifika kwa kuchelewa sana mm. uh, siwezi kusemea vibaya watu waliotoka makete na rudewa walifika kama muda wa kama saa nne lakini kuna segment zimeenda na tofautiana na lile tamasha kwanza kabisa ilikuwa ni maandalizi ya kitu kinaitwa njombe vibes mm. ile njombe vibes wao baraza la sanaa la taifa walipewa maelekezo kutoka wizarani kutoka yeah. kwa, kwa waziri aliyekuwa mwenye dhamana mheshimiwa pindichana aliwaambia mkifika mkoani njombe kitu cha kwanza naomba mkutane na wasanii wa mkoa wa njombe sawa yes muwape platform muwafanyishe muwafanyishe competition muwashindanishe tupate watu wasanii wazuri sawa mm. tutakao kwa tumewapata la tutawapa zawadi umeelewa ndio mimi ile simu nilipigiwa na nilipigiwa na makame nafikiri wa basata mm. nilipigiwa ile simu nikaambiwa bwana sisi tumeamua tukupigie wewe simu kwa sababu wewe ni kijana wetu tumekulea wenyewe toka tuko mimi tangu, tangu, tangu niko tasuba bagamoyo mm. chuo Makame ndo alikuwa mlezi wangu mimi alikuwa wao kama kama baraza la sanaa la taifa. Yes. Kwa hiyo yeye amekuwa na connection na, na sisi mkoa ni mkoa ni njombe baraza ilikuwa inatutambua wasanii wawili mimi na Kisari ambao tumesomeshwa na serikali umeona. Yes. Kwa hiyo connection hiyo yeye akawa anapiga simu moja na sisi tuliambiwa kwamba nyinyi ndio tutakao tukua tuna nyinyi wasanii ambao tumewapeleka chuo kusoma. Tutakuwa tunawatumia nyinyi kwa matukio mbalimbali kwenye mikoa yenu. Kwa hiyo mkoa ni njombe mimi au Kaisali lakini mkoa wa uh, Morogoro kuna wasanii wengine na uh, mikoa mingine na kadhalika. Kwa hiyo mimi walinipigia simu kama kijana wao. Bwana eh sisi mafisa utamaduni wote tunaona wametingwa kuna maandalizi ili tamasha kubwa. Sasa hii tumepigiwa oda tunataka tukusanye wasanii wewe utusaidie kutukutanisha na viongozi wa wasanii wa mkoa. Ndio. Umeona? Mimi nikawapa connection wasanii nani wa viongozi wa wasanii wa mkoa lakini kwa bahati mbaya kuonekana wale viongozi sio viongozi wa wasanii wa muziki ni viongozi wa wasanii wa filamu mmm ah kama ni wa filamu lakini ikaonekana response ni ndogo mapokeo yake ni madogo sana kwamba wao walikuwa wanahitaji kwa wakati ule lakini wao waka, wa, viongozi wakawa wametingwa kidogo yes. kilichotokea hapo wakaanambia masai tunakuomba wewe kesho uje mkoani siku iliyofuata lakini mimi kuna endeavor fanyaje kwa organize wa wasanii maana kama niambia wao wewe tuangaikie wasanii wakusanye wasanii na itakuwa tukutane na wasanii wa njombe mm. wasanii wapigiwe simu na wilaya zote za mkoa wa njombe nikasema sawa kwa hiyo baada hapo mimi nikaanza kupambana nimepambana na nimetangaza sana yani 
na shangadi baadaye nakuja sasa mimi nimeshatangaza hivyo watu baadaye wakaja kuanza kulaumu masai amewabeba watu wake siji nini na nini maneno yamekuwa mengi umeona mm. lakini hapa makamba kumi kuna vijana waliokubali wali kuondoka na kuja kwenye kwenye ile tukio walikuja oh, yeah. ila walivyokuja walishiriki baadaye wakatoroka wakatoroka kwenye tukio kabla shule haijaisha baadaye tuko na BTK pale mpaka BTK anasema ah kwani kule kulikuwa na vieti baadaye vinagawiwa vieti kuna wasanii waliacha vieti mpaka leo ninavyo pale dukani uliwachukulia niliwachukulia vieti vikao vieti vitatu mmoja ya... alikuja kubeba bwana sitaki kuwataja majina eh. uh, mmoja alikuja kubeba lakini mwingine bado alikiacha Ali, wawili waliviacha vieti vyao viko pale oh yeah kwa kikubwa ni kwamba uh, in short watu wasanii wa, wa, wa makambako waspende au wanjombe waspende kutoa lawama pasipo kuwa na, na mpangilio na wasipende kunilaumu kwa sababu mimi kama ile tukio niliratibu vizuri baadaye tuka, 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 wengine waliokuepo tulimaliza vizuri wengine walikuja asubuhi segment ilianza ikaonekana muda tumechelewa tukaanza kuzunguka mtaa kwa mtaa tukaenda mpaka nani stand stand mpya njombe tumetoka stand mpya a uh, nikashangaa tunakuja saba saba watu wametoroka na piga simu watu wapokee eh hey. ni hivyo sema Sasa ni ukweli wote kwamba uliwabania. Hakuna hakuna mtu anakuja kundanganya mimi. Hakuna mtu aliyebaniwa na lile tukio mashindano hayakuwepo kwa sababu ya muda waliofika walifika muda wa kuchelewa. Segment zikuwa mbili kwanza kwanza mashindano. Yes. La pili siku hiyo kwanza mashindano ya pili segment ya pili ilikuwa inaanza ilikuwa ni kuondoka sasa kwenda kutafuta vipaji mtaani. Ndio tukaanza kupita ile inaitwa njombe vibe mtaa kwa mtaa. Mm. Kwaje kutafuta vipaji. Lakini nayo ilikuwa surprise tuko wasanii wa njombe na mimi niliwaambia jamaa nili ni, ni jambo jema. Unapokuja ugeni uh, kutoka taifa na kumbuke kwamba hili ni baraza linalosimamia maudhui ya sanaa. Yes. Sasa mnajisikiaje kama mtakosa hii fursa? Hii ni fursa ya kipekee jitokezeni kwa wingi mje kama kuna maswali kuna jambo lolote ambalo limekuwa ni kero kwa sisi kama wasanii tuweze kuliwasilisha aweze kutu kuli, 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 kuliangalia kutungia sheria au kuona jinsi gani anaweza kusaidia wasanii wa njombe lakini watu walikuwa wavivu kutokeza baadaye vile vyeti vimetoka baadhi ya watu walianza kulaumu masai umewapa vyeti umeamua kusanya rafiki zako ndio wamepewa vyeti sio wengine umetubania wengine walifika pale walitorokea stand nani soko jipi soko la soko jipi la njombe bali eh. asubuhi tu tuko pale tunaamsha tuna kama unaona kuna clip ni ni post ni nipo na kedi na pana tulikuwa tunacheza eh. muda huo sisi tunacheza na mapana pale wengine waliondoka wanaona kama ni utoto wakasepa wengine wameondoka wengine wengine waliosha kuwa wameperform pale wameperform wame, wakakaa pembeni wakawa nasubiri wengine wakawa wameshaondoka baadaye wa, 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 jioni sasa kwenye group ndio walikuwa wa kwanza kwanza kulaumu wakati wameondoka wakati wao ndio waliondoka mimi nadhani nimelielewa hilo jambo kwa sababu walikuja kulalamika wengi sana ikasema nikija kukutana na wewe nitakuuliza lakini radio ni sio mtaani kwa sababu Mbea wangu wanaoga nikiwa hapa. Na hili ni jambo la umma. Kuongea mimi na wewe tu bila kuliweka wazi haitusaidia. Alafu kuna watu pia mtaani watakuwa na wananinuku vibaya au wananifikiria vibaya kwamba Masai inawezekana anawabania wenzie kwa namna moja au nyingine. Hapana. Wasanii wa njombe mimi nawashauri tufanye kazi tuache majungu. Tufanye kazi nzuri. Eh, yeah. Tufanye kazi nzuri tuache majungu lakini pia hakuna tamu isiyo kuwa na uchungu ndani. Yaani lazima tamu yoyote inashubiri. Eh? Yeah. Kwa hiyo lazima tupambane tuhakishi tunavuja jasho kwanza mm. hata kwa kujitoa. Yaani sehemu nyingine sio mpaka ulipwe, sio wengine sio kila sehemu tunakwenda sisi tunalipwa. Sure. Kuna baadhi ya sehemu nasema hapa kwa nipambane kwa ajili ya kutengeneza nini? Njia ya kesho. Mm. Ivi studio yako ishakamilika? Nini? Studio yako? Hapana bado. Bado. Mm. Niliona unanunua vifaa. Ah hiyo bado sana, bado. Lakini vifaa vimeshia kusanya kusanya. Sija kusanya bado. Vile ulivyokuwa unatuekea <laughs> kulikuwa mtu wapi? Ni home studio au ni studio official kabisa? Ah, huko tusifike tuache kwanza. Asis. Tutakuja kuongea siku nyingine. Au tutakuja kuitambulisha. Tutakuja kuongea. Itatumia jina lako la Masai hilo hilo au kwa brand nyingine si? <laughs> si ndio sawa tutakuja kuongea. Afu gani wewe ni Mbea? <laughs> Ewa noma sana, haina noma. Mapenzi stress. Yeah, mapenzi chizi. Yamekuvuruga tayari. Nataka farm pia idea hii ngoma na kufanya afu naona umefanya na mtu mkubwa bwana Diblo. Ya tu msanii. Msanii. Ndio. Msanii. Yaani nataka unapokuwa msanii ni mbunifu lazima uwe mbunifu. 
Oh, hakuna hakuna pia. nini tutatafuta kesho yetu si ndio yeah. nataka ni farm pia ufanyaji kazi na bwana Dibro nakumbuka kuna msimu ulikuwa unafanya na Junior Konki tukaja tukahama kidogo tukaenda kwa nani si yule jamaa hapo Michael eh Michael producer Michael yeah. saizi tupo kwa Dibro <coughs> nataka ni farm pia hii connection ilikuwaaje paka tukafanya umradi pia a kwanza hiyo beat imepigwa tulipiga kondoa tukiwa Roji tuko na DJ Msolopa mm DJ Msolopa eh DJ wa Msega Sun tumekaloji mimi nikamwambia msolopo bwana hapa tupige tukapike bit 4 tupige bit 4 moja kanyang'anya ni msagasu eh msaga karambe bit kali scoopi eh hii nitaimbia mimi wameimbia wameimba yana nani na tundaman oh yeah kwa hiyo hizo tatu nikabaki nazo baadaye msolopo nikamwambia msolopo hii bit nitakuwa nipite nipite nyimbo gani nikamwambia nyimbo ambazo nataka nipite nazo akanambia hii hapa yeye ndo alichagua nyimbo ya kuimbia. Eh yeah, mapenzi pesa. Yeah. Ina maana Masai una, una package ya ngoma zako ambazo ushaziandika tayari. Ya yeah, na nyimbo nyingi sana. Nyimbo nyingi sema. Wewe sio unaandikia kwenye beat, unaandika mapema kabisa. Ah mimi na, na eh, nikipigiwa beat naandika. Kwa hiyo kuna idea zingine na, ni nazo tu kishwani kabla yeah. sijapiga beat lakini huwa na natoa idea kwa kwa DJ kwamba nataka unipigie muziki wa inafrani huyu ndo unaona nyimbo yangu inaweza kukaa. Oh yeah. Yeah. Itambulisha ngoma tu isikilize mwana. Ya ngoma inaitwa mapenzi stress. Uh, katika maisha ya kimahusiano. Kuna wakati fulani mapenzi wanaumiza, kuna wakati fulani mapenzi yanaleta raha. Uh, pia ya mapenzi uh, watu mkipendana mkashibana kweli kweli mnafurahia. Kwa hiyo kuna wakati fulani mtu anaweza kalia au kafurahia. Au si eh? Yeah. Oh, ngoma iko yeah. YouTube. Naomba watu waisikilize. Tuone yaliyomo yamo ni una imani kama yamo? Ah mimi sina imani kwa sababu sikio langu sio sikio la mtu mwingine hata wewe mwenyewe pia unaweza kusikiliza uone. 99.5 Ice FM Radio Makambako. Ana tuzuga na mtumba mtana na. Emana noma 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 sana hii inaitwa mapenzi stress ya kwake Masai The Dawn. Nataka kwa maelewa vizuri kabisa ngoma hii hapa ya Masai inaitwa Mapenzi Stress ambayo imefanywa na bwana Diplo One Touch. Tumetusimulia kwamba beat ilipigwa na DJ wa Msagasumu. Yes, move kwenda kwa Diplo ilikwaje. Ah ni kawaida tu. Ifanya vocal na The Rocks. Ah vocal alifanya Rocks. Yeah, Rocks amazing. Kwa yake bwana. Yeah. Okay. Yeah. Alafu kwa Mungu project. Yeah. Kwa hiyo Diplo alifanya ni mix. Diplo ameenda kumaliza. Kuna vitu ameongeza kwenye beat? Yeah. Ah. Lakini kwenye kwenye uandishi wa kwenye kwenye cover pale sijaona rocks wala alikuwa wao wao wengine wao. Yeah, ni kweli. Na nilishauriwa hivyo kwamba tuweke tu Diplo. Walio shauri au mafundisho. Um mwanzo kabisa nilimuuliza Msolopa tunafanyaje? Kwanza natakiwa Msolopa aweke jingo mwanzoni. Kama nakumbuka wanaweka ile jingo yake eh Msolopa acha zeshi lakini akaambia hii jingo tusiweke tu unajua tunaweka uchafu na kwa uchafu mwingi uchafu oh, kubwa wewe mwacha weke diplo sign basi natosha ila mshoni kama mshikaji anaweka jingo ya kwake kama ya producer tutamtaja mtu kwa hiyo mshoni pale nilimtaja mshikaji kwa kama nasikia mshoni nilimtaja I look amazing nilimtaja mshoni ah ni nimeingia Spotify sijaiona ngoma kwenye cover umeweka pale Lisa Spotify ni ube umenizii bado bado uko sijaisikia Maka ni nyimbo mpokea jana. Inapatikana YouTube basi. Wala tumeka YouTube lakini pia ni shaituma album play wananipandishia. Unajua kule wala panisha yenyewe. Album play. Yeah. Inachukua mtaje? Yeah, Nafikiri yeah. leo watakuwa wameshatuma. Na shauku watakuwa wameshatuma sasa. Okay. Nitafuta nisiona bwana sasa niulize kwa sababu naona hapo kwenye mitandao umeandika mtosha pia. Yeah, ni kweli kwa sababu mimi sasa hivi sinatumia nani? Natumia inaitwa Tidal. Oh, kule kule kote tunaye tunaye tutaipandisha kote hiyo. Itapatikana pia. Yeah. Naomba kumuuliza Masai ameoa au yupo kwenye mahusiano nimempenda pure jamani. <laughs> au ukikata tushemeje na kuharibia. Yaani hapa hebu kitu kiko kwanza huyu. Aliuliza hivi sasa. Bwana mke huyu tena mke mwenyewe amemooa kipindi hicho wewe mwenyewe fala. 
ukizungumzia wanaume mafala mafala kipindisho masai kwa fala ndio leo huyo mwanamke ambaye mpaka sasa hizi niko naye kwa hiyo yuko kwenye ndoa naona anajingata ngata ambapo shemeji mwenyewe anamuelewa ni mtu fulani uko pisi sana kwa haja kuharibia watu wana noa babu tunapata bahati hapa brother masai the don unajua sana mwamba hii imeenda vipi google ipo je anaitwa yona chaula kutoka rudugu ya milimani ipo youtube na boom play mpaka sasa hivi lakini baadaye tutapandisha kwa mitandao mingine au si eh gani masai anaweza anaitwa levi mdumbe kutoka mpululu oh yeah ndio maana si tumempa hadhi ya nyota tano pia masai mbunifu sana mungu amtie nguvu flavia ni mdapo kutoka kijombe amen pamoja sana joseph ngamilo iko vila da huyo masai nyimbo zake za singeli E, kwa mkoa njombe yupo sana skate tamaa e, atafika mbali sana atafika mbali msikupe nchi nzima wa chef kabati tumsupport <laughs> tu asonge basi oye oh, yeah, masai ni kwambie kila penye mafanikio uleta shida usijali yeah. lawama piga kazi by zaila ni chula mr big name chuli kutoka uwenga huyo asante mzee wa uwenga gami masai ngoma kali sana ninapompenda masai anapambana sana by family lingaseya kutoka banawano pamoja sana Sani. masai noma sana brighton mwenda anatoka makambako kiumba muungano oh je huyo mwamba atali na nusu apewe maua yake ajaandika jina lake gani masai ana kipaji sana anaitwa sauli kutoka uambule oh je yeah, pamoja pia ah masai ni noma uwezo anao jamani kisasa zaidi ni kweli vijana wa sasa ni isaya gilangwa wa uambule msimbazi atusikiliza muda huu hapa Masai the Don ni moja kati ya msanii ambaye nikisikiliza nyimbo zake mwili usisimka na mkubali sana Masai sema unyama ni mwingi Zela Nchula e, anasema anakubali akisikiliza ngoma mwili unasisimka Asante bwana Zela <laughs> Goma irudiwe gami by the way noma sana voice pande za mizani e bwana pamoja sana ina noma nimemuelewa sana Masai tuko pamoja Lokero kidogo kutoka e, Mambegu Milimani pamoja sana pia Kevin Kadaga e, Kevin Kadagi e, sema hiyo ngoma ni kali sana kutoka ikwega anatusikiliza pia aisema sai katisha kinoma noma shuku boy pande za Mwembe Togwa umesomeka vizuri pia Masai ameupiga mwingi e, azili kusonga mbele ndani mgute kutoka Udonja e, bwana message nyingi sana ni shara nyingi sana watu wanakupiga kwa nashukuru sana au siye Oye, na mimi tumalize hapa muda sio rafiki time ya DJ hapa. Nataka niulize kuhusiana na collab na Mtanzania Sumu. Tunaangalia mwaka tunamaliza mwaka. Collab collab tunaanza mwaka ni. Collab ya sasa hivi tumechelewa kuna kitu tunafunga mwaka. Kuna tunakubaliana tunakubaliana tunapoanza mwaka kuna kazi ndio tunaenda chini. Ambaye tatoka pia. Oye, lakini sio na Mtanzania Sumu. Kuna kazi nyingi ziko store sema. Mimi nakuona na mapicha mengi na Mtanzania Sumu najua tayari kuna ngoma. Ah uh, wewe jana ni sio msaga sumu peke yake. Eh. Yeah, ni wasanii wengi nimekuwa nao wasingeli. Lakini pia uh, kila kitu kinataka kujitafuta kwanza kusubiri. Na usii. Yeah, Tusio tuna haraka. Tunaachia jiwe moja tunasubiri tuone mashabiki wanasemaje. Lakini kikubwa yote kwa yote mimi sio kwa uwezo wangu. Mm. Ya yeah, ni kwa uwezo wa wana makambako sababu hili ni zao lao kabisa. Mimi sure. sijaanza mziki na wa kuni brand watu wengine kutoka mbali nje ya makambako hapa. Mm. Ya mimi ni msanii wa makambako na nitabaki kuwa msanii wa makambako na ndio maana nikienda sehemu yoyote. Yaani watu wote ambao wanazunguka na mimi kwa shughuli yoyote ile huwa anajitambulisha kwa mimi natoka makambako njombe. Mm. Na hata nipo kwenye kwenye, kwenye kilele cha kuzima mwenge manyara nilipopanda stage nilisema mimi natoka naitwa Masezi Doni kutoka Makambako mkoa ni Njombe. Mm. Kwa mimi na proud kuwa mwana Njombe lakini na proud kwa najiproud kuwa mwana Makambako. Na wapenda sana wana Makambako kwa sababu wananipa support lakini pia naipenda SFM. Bila SFM ni ya kipaji changu ninahisi uh, nisingekuwa ni na sehemu ya kwenda kuonyesha uwezo lakini pia mmekuwa mkini support kuanzia mwanzo na uanza mziki Sijawa mimi Masai leo mnaeniona lakini leo ni Masai yule ambaye anaweza kuwakilisha sehemu tofauti tofauti. Sure. Yeah. Nasi tunajivunia pia uwepo wako kwa sababu kwenye kipindi cha miaka kumi ya kupambania redio tumepambana na vipaji na vipaji pia vinaonekana na mnafanya vizuri kweli kweli. Big up kwa hilo. Na kikubwa gami ndo founder wa kipaji cha kwangu na ni mtu ambaye umekuwa umefanya brand kubwa ya Masai Doni kuonekana na kusikika sehemu tofauti tofauti. Uh, mimi siwezi kudharau uwepo wako na heshima lakini pia na heshima management nzima ya Radio ICFM 
sababu mmekuwa ni watu ambao mmetusupport sio mimi Masai peke yangu ni wasanii wengi mmetusupport tusio wanafiki tusio pende kumngunya maneno kwa hiyo nashukuru lakini pia nashukuru watu wote ambao wanaendelea kusikiliza na kufuatilia nyimbo zangu mimi naomba tu waendelee kunisupport waingie YouTube wakifika kwenye account yangu wa subscribe wa like na comment mimi nitapokea maoni yoyote yale ambayo wananiletea ili niweze kufanya kazi kwa sababu mziki msanii peke yangu siwezi kufika kweli yeah kuna jambo lingine la kumalizia Ah um, sina jambo la zaidi la kumalizia. Unaweza kaumeuliza kama hujaoa au umeoa mzee. Unaweza kutarajia namba za simu pia. Ah uh, namba za simu siwezi kutaja. <laughs> <laughs> Waingie kule tu wakinidie mu uh, Insta fresh lakini pia anaweza kan check Facebook Masai the Don, Instagram Masai the Don, anaingia TikTok Masai the Don, kiingia huko utakutana na vitu kibao. Kwa hiyo mm. tuchekeane huko kwenye mitandao. Mimi nasubiri yale maklipi ya wadada sasa wale ambao unawapostii kwa kuchezea challenge haina noma. Oh yeah, bana tulikuwa na Masai hapa na tukasema leo tunampa hadhi ya nyota tano kwa sababu ni msanii ambaye anawakilisha vizuri kusini mwa Tanzania na tumekuwa naye pia au vibana. So unaweza kaenda YouTube ukaandika Masai the Don mapenzi stress na kama yanakuvuruga inaweza kani sehemu ya kusikiliza ngoma time ya DJ Black Asante kwa sila auto spare ambao tumekuwa nao kwenye saili hapa la mwisho kwenye Zero Planet Ice FM 99.5 makambako njombe Tanzania DJ Black anakuja utulia hapo hapo usiende sehemu nyingine ile